I den här uppgiften så ska jag bestämma hur stort arbete jag gör i de här tre situationerna. Och i A så ska jag lyfta en ryggsäck 0,75 meter rakt upp. Och ryggsäcken har i alla tre av de här fallen tyngden 80 newton. Så det är den kraften som jag måste övervinna när jag lyfter den upp så där. Så det jag tittar på det är vilken riktning tyngdkraften har. Och tyngdkraften den är riktad nedåt. Vi ska se. Den är riktad nedåt så här. Så här har jag FG. Och den är riktad nedåt här också. Så den här kraften som jag påverkar den här ryggsäcken med. Den är riktad i samma riktning som den här sträckan som jag lyfte den här ryggsäcken så därför gör jag ett arbete och arbetet är det samma som kraft multiplicerat med sträcka och kraften var då 80 multiplicerat med 0,75 så arbetet 80 multiplicerat med 0,75 som är det samma som 60 Newton meter eller 60 jul om man skulle vilja det. Sedan så har jag fallet B. Här så har jag ingen sträcka. Jag har ingen förflyttning. Och då kan jag inte göra något arbete. Så här har jag inget arbete. I C-uppgiften så tittar jag på vilken riktning har min tyngdkraft. Jo, den tyngdkraften är riktad nedåt på det här sättet. I båda fallen. Den är hela tiden riktad nedåt. Rörelsen är riktad åt det hållet. Så den här kraften är vinkelrätt mot rörelsens riktning. Så det finns ingen del av den här kraften som är parallell med rörelsens riktning. Alltså när jag tittar på arbete som kraft multiplicerat med sträcka så är kraften som verkar i förflyttningens riktning den är noll. Så arbetet här blir noll. Inget arbete.